আসসালামু আলাইকুম রিয়াকজেসের অ্যাডভান্স কোর্সে আপনাকে স্বাগতম আজকের এই ভিডিও থেকে আমরা রিয়াক্টের অ্যাডভান্স ফিচার্সগুলো নিয়ে আলোচনা করব যেমন ইউজ স্টেট ইউজ রিডিউসার ইউজ কন্টেক্স হুক এছাড়াও অসংখ্য জিনিস যে জিনিসগুলো নিয়ে এখন থেকে আমরা নিয়মিত আলোচনা করব এগুলো কেন ব্যবহার করব এগুলো ব্যবহার করার সুবিধা ও অসুবিধা সকল বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই সাথে প্রজেক্ট আকারে আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো এটার জন্য সবার শুরুতেই আসে আমাদের রিয়াক্টের হুক React হুক এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কী সবার আগে এটা আমাদেরকে ক্লিয়ারলি জানতে হবে দেন গিয়ে আমাদের রিয়াক্টের কনসেপ্ট যদি আমরা শেয়ার করি তাহলে এটা আমাদের কাছে ইজিয়ার মনে হবে সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের মেইন সমস্যাটা করে হুক এই হুক জিনিসটা কী অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদেরকে জানতে হবে রাইট সো এটার জন্য আমরা জাস্ট গুগলে যাব যে হুক জিনিসটা কী সো এখন যদি আমি ইমেজ এসে যাই তাহলে এই জায়গাতে আমরা দেখতে পাবো হুক হচ্ছে এই যে এইরকম যে জিনিসটা আমরা মাছ ধরাতে ব্যবহার করি অর্থাৎ কোনো কিছু টেনে উপরের দিকে তোলার কোনো কিছু টেনে ধরে রাখার কাজ যে জিনিসটা করে এটা হচ্ছে হুক সো রিয়াক্টে এই হুকটা কেন ব্যবহার হইলো এই হুক কিউয়ারটাই বা কেন আসলো সো এখন আমাদের প্রশ্ন হতে পারে এই হুকের সাথে রিয়াক্টের হুকের সম্পর্কটা অ্যাকচুয়ালি কী অ্যান্ড আমি এটাকেই কেন দেখাচ্ছি সো আমাদের যে রিয়াক্টের হুক আছে এটাও বেসিক্যালি সেম কাজটাই করে আমাদের ক্লাস কম্পোনেন্টের ভিতরে যে অ্যাডভান্স ফিচার্সগুলো আমরা ব্যবহার করতাম যেমন ইউজ স্টেট ইউজ রিডিউসার ইউজ কন্টেক্স এপিআই এছাড়াও অসংখ্য জিনিস ব্যবহার করতাম আমরা সে সকল জিনিস আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্টে ইউজ করতে পারতাম না যে কারণে আমাদের কিছু লিমিটেশন থেকে যেত যার কারণে আমাদের যে রিয়াক্ট হুকটা আছে এটা আমাদের জন্য স্পেশাল একটা ফাংশন ক্রিয়েট করে এবং এটার ভেতরে আমরা চাইলেই রিয়াক্ট ক্লাস কম্পোনেন্টের ভেতরে আমরা যে অ্যাডভান্স ফিচার্সগুলো ইউজ করতে পারতাম স্টেটের যে জিনিসগুলো চেঞ্জ করতে পারতাম আপডেট করতে পারতাম ডিলিট করতে পারতাম অর্থাৎ অ্যাডভান্স ক্রাউডের যে কাজগুলো করতে পারতাম সেগুলো কিন্তু আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্টে পারতাম না সো এইটার জন্য আমাদের এই ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরে ওই সেম ফিচার্সগুলো ইউজ করার জন্য বেসিক্যালি আমাদের এই রিয়াক্টের স্টেট হুকটা আসছে বা আমাদের রিয়াক্টের হুকটা বেসিক্যালি আসছে সো রিয়াক্ট স্টেট হুকের ভেতরে বেশ কয়েকটা টপিক আছে যেমন শুরুতেই আমরা আজকে আলোচনা করব ইউজ স্টেট হুক নিয়ে দেন আমরা আলোচনা করব ইউজ রিডিউসার নিয়ে দেন আমরা আলোচনা করব ইউজ কন্টেক্স হুক নিয়ে দেন আমরা আলোচনা করব ইউজ রেপ নিয়ে দেন আমরা ইউজ ইফেক্ট নিয়ে দেন ইউজ মেমো ইউজ কল ব্যাক এই সকল জিনিস নিয়ে আমরা পর্যাপ্ত আমি আলোচনা করব তো সবার শুরুতে যেহেতু আমরা ইউজ স্টেট হুক নিয়ে আলোচনা করব সো এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা যাক সো এই ভিডিও সবার শুরুতে আমরা আলোচনা করব ইউজ স্টেট হুক নিয়ে সো আমরা শুরুতেই জেনেছি হুক জিনিসটা কি এটা আমাদেরকে বিভিন্ন অ্যাডভান্স জিনিস মানে হুক করে মানে টেনে এনে আমাদের ফাংশনে ইউজ করতে দেয় যার কারণে এটাকে আমরা ইউজ স্টেট হুক বলতে পারি সো আমাদের ক্লাস কম্পোনেন্ট থেকে স্টেটকে টেনে এনে ফাংশনাল কম্পোনেন্টে যে কাজগুলো করতে দেয় এটাই হচ্ছে আমাদের এটাই কি এটাই হচ্ছে আমাদের ইউজ স্টেট হুক সো এটাকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি এই জিনিসগুলো নিয়ে বিস্তারিত দেখার আগে আমরা এগেইন আমাদের রিয়াকজেসের নতুন একটা এনভায়রনমেন্ট সেট আপ করবো এবং এটা করব আমরা ভিট ইউজ করে আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে আমাদের রিয়াক্টের নতুন একটা আপডেট আসছে যেটা এই মুহুর্তে রিয়াক্টের প্রিভিয়াস ভার্সনের যে আমাদের ক্রিয়েট রিয়াক্ট অ্যাপ ছিল যে কমান্ডটা ছিল যেটা ইউজ করে যে টুলটি ইউজ করে আমরা রিয়াক্টকে ইনস্টল করতাম সেটা সম্ভব হচ্ছে না এই নতুন ভার্সনে আমাদের ভিট ইউজ করতে হবে বা নেক্সেস ইউজ করতে হবে বা আমাদের যে রিমিক্স আছে সেগুলো ইউজ করতে হবে সো আমরা এই ভিডিওতে ভিট ইউজ করে এনভায়রনমেন্ট সেট আপ করব এবং সেই সাথে অ্যাডভান্স ফিচার্সগুলো নিয়ে আলোচনা করব সো এইটার জন্য আমরা ভিট জেস ডট ডেভে আসব বা গুগলে জাস্ট সার্চ করব রিয়াকজেস ইনস্টল ভিট দেন আমরা একটু নিচে স্ক্রল ডাউন করলে এই যে গেট স্টার্টেড উইথ ভিট দেখতে পাবো এই জায়গাতে ক্লিক করলে একটু স্ক্রল ডাউন করলে দেখতে পাবেন এই জায়গাতে আমাদেরকে বলতেছে যদি এনপিএম দিয়ে ইনস্টল করতে চাই তাহলে এনপিএম ক্রিয়েট ভিট লেটেস্ট এটা ইউজ করতে হবে ইয়ান দিয়ে করতে চাইলে এটা এবং পি এনপিএম দিয়ে করতে চাইলে এটা সো আমরা করব এনপিএম দিয়ে সো এটার জন্য আমাদের রিয়াক্টের একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করব যেটার ভেতরে আমরা বেসিক্যালি রিয়াক্টের নতুন জিনিসগুলোকে ইউজ করব সো থ্রি নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম এইটার ভিতরে আমাদের যাবতীয় জিনিস থাকবে সো এইটাকে আমরা শিফট প্লাস মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব দেন ওপেন পাওয়ারফেল উইন্ডো হেয়ার দিয়ে আমরা আমাদের কোড এডিটরে ঢুকবো সো এটার জন্য পি ডাব্লু ডি দেন কোড দেন একটা স্পেস দিয়ে দেন আমরা একটা ডট দিয়ে ইন্টারে ক্লিক করব ওকে সো এই জায়গাতে আমরা এখন রিয়াক্টকে ইনস্টল করব সো এটার জন্য টার্মিনালকে ওপেন করব এবং টার্মিনালকে বলব তুমি আমাদের জন্য
my app and ei jaygate amader ke bolte se kon framework ta amra use korte chai amra use korte chai react so ekটু niche scroll down kore mane ei je arrow je sign ache niche er arrow sign ta diye niche chole ashbo etar bhitore ki amra typescript use korte chai naki javascript so amra use korte chai javascript so javascript diye enter hit korbo ebong amader ke bolte se my app amader create hoye geche etar bhitore ekhon amader ke npm install korte hobe tahole amra etake npm run dev diye amader project ta run korte parbo so shobar shurute cd diye amader je folder ache my app etar bhitore jete hobe so my app amader app er bhitore jabo ebong etar pore npm install bolbo then npm amader jonno amader je environment ta ache eta install korbe bishesh kore amader je node modules gulo ache shegulo install korar jonno amra npm install ke call kortechi well right now ekhon amra amader app.jsx theke jabotiyo source code kete dibo ebong ekhane giye again amra rfc diye ekta function create korbo functional component create korbo ebong app.css theke jabotiyo amader je style ache shegulo ke kete dibo index.css thekeo shetai korbo ebong ei jinish ta ke amra run korbo सो टार्मिनल जाबर फोल्डारे भेतरे जाब एटर भेतर थे एनपीएम रान डेप देव और रईट एन ये लोकल सार्वरे ओपेन कर वेल एन कि देखते पासीना कारण रईट ना एन को कम्पोनेंट क्रिएट करा नहीं सो एन एक सन डैक क्रिएट करब एटर भेतरे से लिखते से हेलो हाबलू प्रोग्रामार ओके এখন যদি আমি আমাদের ওয়েবসাইটে যাই দেখতে পাবেন হ্যালো হাবলো প্রোগ্রামার আমাদের ব্রাউজারে দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স আমাদের ইনভায়রনমেন্টটা ঠিকঠাকভাবে কাজ করতেছে সো এখন আমরা আমাদের মেইন টপিকে আসি এটা হচ্ছে ইউজ স্টেট হুক এই বিষয়টা আমরা কিভাবে ব্যবহার করব এবং এটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব সো এটার জন্য সবার শুরুতে আমাদের ইম্পোর্ট করতে হবে এটাকে সো এটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে কই রিয়াক্টের পাশে সো এটার জন্য একটা কমা দিব দেন এটার পরে আমরা একটা কালি ব্রেসেস লিখব এবং এটার ভেতরে আমরা লিখব ইউজ स्टेट ओके यूज स्टेट लेखार पर सब शुरूते देखो कन्सोल डट लक कर यूज स्टेट जिन कैन शिखब रईट सो ये करार्जन ये कन्सटेंट आज फांगशन आई फांगशनटार भेतरे गए अर्थात रिटार्नर उपरे फांगशन भेतरे गए एक कन्सोल डट लक क्रिएट करब ए जगह बोलो यूज स्टेट दैट सेट এখন যদি আমরা আমাদের ব্রাউজারে যাই এবং ইন্সপেক্ট করি এখান থেকে আমরা কনসোলে যদি যাই তাহলে দেখতে পাবো আমাদের এই যে ইউজ স্টেটটা আছে ইউজ স্টেটটা বেসিক্যালি একটা ফাংশন এদিকে দেখেন ছোটো করে দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ফাংশন এবং এই ইউজ স্টেটের ভেতরে বেসিক্যালি আমাদের একটা ইনিশিয়াল স্টেট থাকে বা ইনিশিয়াল একটা ভ্যালু থাকে এটাকেই বেসিক্যালি আমরা পরিবর্তন করে থাকি সো এই জায়গাতে এখন আমাদের এই ইউজ স্টেটকে আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালু দেওয়ার জন্য আমরা প্যারেন্থিসিস দিব এবং এইটার পরে এখন যদি আমি এখন আমাদের ফাইলটাকে ওপেন করি তাহলে আমাদের ব্রাউজারে দেখতে পাবেন আমাদের দুইটা জিনিস দেখাচ্ছে একটা আমাদের অ্যারে দেখাচ্ছে এবং এই অ্যারের ভেতরে দুইটা জিনিস দেখাচ্ছে একটা আনডিফাইন্ড একটা ফাংশন দ্যাট মিন্স আমাদের যে ইউজ স্টেটটা আছে এটার ভিতরে বেসিক্যালি দুইটা জিনিস থাকে একটা থাকে আনডিফাইন্ড আনডিফাইন্ডটা হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালুটা অর্থাৎ ইনিশিয়াল ভ্যালু আমাদের সে এখানে যদি আমি ঈশান দিই তাহলে ঈশান এখানে যদি আমি ওয়ান দিই ওয়ান টু দিলে টু মানে আমরা ইউজার থেকে যেটা দিব এটাই হচ্ছে ইনিশিয়াল ভ্যালু বুঝতে পারলেন শুরুতে যেটা থাকবে এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ভ্যালু এবং ইনিশিয়াল ভ্যালুর পরে এটাকে পরিবর্তন করার জন্য অর্থাৎ এই ভ্যালুটাকে পরবর্তীতে আপডেট করার জন্য ডাইনামিক্যালি আপডেট করার জন্য আমাদের একটা ফাংশন ইউজ করতে হয় তো এই ফাংশনের নামটা আমরা যে কোনোটা দিতে পারি যে সে মনে করেন হাবলু ফাংশন এতেও হবে সমস্যা নেই সো এখন যদি আমরা যাই আমাদের ব্রাউজারে দেখতে পাবেন আমাদের দুইটা জিনিস দেখাচ্ছে একটা ইশান আর একটা ফাংশন এবং এই যে নিচে আমাদের রেফারেন্স ইরোদ দিয়ে বলতেছে হাবলু ফান ইজ নট ডিফাইন কারণ আমরা এই এই জায়গায় ফাংশনকে কল করছি বাট এটাকে কখনও আমরা ডিফাইনই করি নাই এটাকে যদি আমরা নিচে ডিফাইন করি তাহলে এটা আমাদের ঠিকঠাকভাবে দেখাবে কোনো রেফারেন্স ইরোদ দিবে না নো অরেট আমরা এই বিষয়টা নিয়ে এখন মাথা ব্যথা করতেছি না সবার শুরুতে আমাদের জানার ইচ্ছা ছিল অ্যাকচুয়ালি ইউজ স্টেটটা কী এবং ইউজ স্টেটের ভেতরে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা থাকে কি এই জিনিসটা দেখা রাইট রাইট নাও এখন আমরা দেখব ইউজ স্টেট ব্যবহার করে কীভাবে আমাদের ফাংশনাল কম্পোনেন্টের স্টেটকে পরিবর্তন করতে পারি কারণ আমরা জানি আমাদের ইউজ স্টেট হুকটা ব্যবহার করার মেইন রিজনটাই হচ্ছে ডাইনামিক্যালি কোনো কিছু পরিবর্তন করা ইউজ স্টেট ব্যবহার করে ডাইনামিক্যালি কিছু পরিবর্তন করার জন্য সবার শুরুতে তো আমাদের ইউজ স্টেটকে কল করতে হবে এবং কোন জিনিসটাকে ক্লিক করার পরে কোন জিনিসটা পরিবর্তন হবে এটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে দ্যাটস এট 
এই দুইটা কাজ করলে কিন্তু আমাদের ইউজ স্টেট ব্যবহার করে যে কোনো জিনিসকে আমরা ডাইনামিক্যালি পরিবর্তন করতে পারবো সো এটার জন্য সবার শুরুতে আমরা এই জায়গা থেকে কনসোল ডট লককে ডিলিট করে দেবো কারণ এটার আমাদের এখন কোনো প্রয়োজন নাই এই জায়গাতে আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবো সো এটার জন্য কনসিস্টেন্স দেব এবং এটার ভেতরে দুইটা জিনিসকে আমরা স্টোর করে রাখবো একটা হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালু এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের ফাংশনের নাম সো এটার জন্য আমরা এটাকে আগে ডিস্ট্রাকচারিং করে নিব সবার শুরুতে থাকবে আমাদের নেম এবং নেমের পরে আমাদের থাকবে ফাংশনের নামটা সো ফাংশনের নামটা আমরা দিতে পারি চেঞ্জ নেম এবং এইটার পরে এইটার ভিতরে অর্থাৎ এই যে আমাদের যে ভেরিয়েবলটা আছে এইটার ভেতরে থাকবে আমাদের ইউজ স্টেটটা সো ইউজ স্টেট এবং এইটার ভেতরে আমাদের ইনিশিয়াল একটা ভ্যালু থাকবে আর আমরা জানি বাই ডিফল্ট বা ফাংশন থাকে যেটার নাম আমরা এই জায়গায় চেঞ্জ নেম নামে দিয়ে রেখেছি সো ইউজ স্টেট ইনিশিয়াল নামটা থাকবে হাবলু প্রোগ্রামার এবং এটার পাশাপাশি একটা ফাংশন থাকবে এটা আমাদের ডিফল্ট জানা কথা সো এখন আমরা চাইতেছি এই যে আমাদের এই সোয়ানের ভিতরে হ্যালো হাবলু প্রোগ্রামার আছে এইটাকে আমরা পরিবর্তন করব ডাইনামিক্যালি সেটা কখন করব যখন আমরা একটা বাটনে ক্লিক করব তখন হবে সো এটার জন্য আমরা একটা বাটন ক্রিয়েট করব বাটন এবং এইটার ভিতরে আমরা অন ক্লিক নামে একটা ইভেন্ট ইউজ করব সো অন ক্লিক এবং এই ইভেন্টের ভিতরে আমাদের যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটার নামটা জাস্ট বসাই দেব দ্যাটস এট এই জায়গায় কিন্তু ভুলেও আপনি ফাংশনকে ডিক্লেয়ার করে দেবেন না এইভাবে জাস্ট আমাদের নামটা লিখতে হবে দ্যাটস এট এবং আমাদের এই যে এই জায়গায় যে নেম নামে একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করছি না যেটার ইনিশিয়াল ভ্যালু আমরা এই যে হাবলু প্রোগ্রামার দিছি ইউজ স্টেটের ভিতরে এই জিনিসটাকে জাস্ট আমরা এই জায়গায় হাবলু প্রোগ্রামারের পরিবর্তে রিপ্লেস করে দেব তো কীভাবে রিপ্লেস করব আমরা এই জায়গাতে কালি ব্রেসেস ইউজ করে এটাকে রিপ্লেস করে দিতে পারব কারণ আমরা জানি আমাদের জে সিক্সের ভিতরে যে কোনো জায়গায় যদি আমরা এই স্টেমেল লিখি এই স্টেমেলের ভিতরে আমরা আবার জাভাস্ক্রিপ্টের কোডকে লিখতে পারব সো এই জায়গাতে জাস্ট আমরা আমাদের ভেরিয়াবলের ভ্যালুটাকে বসতে বলতেছি দ্যাটস এট ওকে সো রাইট নাও আমরা কি করব যখন আমরা বাটনে ক্লিক করব সো এই জায়গায় লিখি ক্লিক মি ওকে সবার শুরুতে আমরা অ্যাপটাকে ওপেন করব ওকে সো এই জায়গাতে যখন আমরা ক্লিক করব তখন এটা আমাদের পরিবর্তন হবে এটা তো এখন হিডেন হয়ে যাচ্ছে তখন এটা আমাদের পরিবর্তন হয়ে যাবে যেহেতু আমরা এই যে অন ক্লিক ইউজ করছি ক্লাস নেম টেম ইউজ করছি যার কারণে এটাকে পরিবর্তন করে দেখাচ্ছে সো এই জায়গাতে হ্যালো হাবলো প্রোগ্রামার দেখাচ্ছে কারণ এই জায়গাতে আমরা এই যে নেম ইজ ইকুয়াল এই জায়গায় হাবলো প্রোগ্রামার ইউজ করেছি এটা যদি আমরা ইউজ না করতাম তাহলে কিন্তু এখানে আমাদের কিছু দেখাতো না শুধু হ্যালো দেখাতো বল এতটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি এখন যখন আমরা এই চেঞ্জ নেম যে ফাংশনটা আছে এটাতে যাব সুতরাং এই জায়গাতে আমরা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করব সো এটার জন্য কনস্টেন্স আমরা একটা অ্যানোনিমিয়াস ফাংশন চাই সো চেঞ্জ নেম এটার ভেতরে যখন আমরা যাব তখন আমাদের কি করবে তখন আমাদের এই যে ফাংশনটা আছে চেঞ্জ নেম আচ্ছা আমরা চেঞ্জ নেম না এই জায়গায় ফাংশনের নামটা ভিন্ন দিতে হবে সেট নেম সেট নেম দিয়ে দিচ্ছি ওকে সেট নেম অ্যান্ড এই ফাংশনটার নাম হচ্ছে চেঞ্জ নেম এখন আমাদের এই চেঞ্জ নেমের ভেতরে যখন আমরা যাব তখন আমাদের এই সেট নেম ফাংশনটা আসবে ক্লিক হবে এবং এই জায়গাতে এটা ইজ ইকুয়াল হয়ে যাবে ঈশান আহমেদ ওকে এটা হয়ে যাবে দ্যাটস এট সো রাইট নাও আমাদের একটা ইরোদ দিচ্ছে এই জায়গাতে আমাদেরকে বলতে হচ্ছে এক্সপেক্টেড একটা ও আমরা এই জায়গাতে একটা ইকুয়াল দিতে ভুলে গিয়েছিলাম দ্যাট সাইড আমাদের প্রবলেম ফিক্সড হয়ে গেছে এখন যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে যাই অ্যান্ড যদি ক্লিক করি দেখতে পাবেন হ্যালো ঈশান আহমেদ দেখাচ্ছে আমরা এগেন রিফ্রেশ করব হ্যালো হাবলো প্রোগ্রামার দেখাচ্ছে যখনই আমরা ক্লিক করব এটা হ্যালো ঈশান দেখাচ্ছে সো এই যে যে জিনিসটা হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে ইউজ স্টেট ব্যবহার করার ফলে বুঝতে পারলেন এই সেম জিনিসটাই যদি আমরা আমাদের ক্লাস কম্পোনেন্টের ভেতরে করতে যাইতাম তাহলে কিন্তু এই সেম কোডটাই অনেক বেশি লিখতে হইতো এবং এটা যদি আমরা জাভা স্ক্রিপ্টার করতে যাইতাম তাহলে এটা কিন্তু এতটাও ইজি হতো না সো এটার জন্যই আমাদের রিয়াক্টের যে হুকটা আছে এটা খুব সুন্দরভাবে ক্লাস কম্পোনেন্ট থেকে এই ইউজ স্টেটটাকে টেনে আনলো এবং টেনে এনে কত সুন্দরভাবে আমাদেরকে ব্যবহার করতে দিল সো আই হোপ ইউজ স্টেট নিয়ে আপনাদের আর কোনো কনফিউশন থাকবে না আর যদি আপনাদের কনফিউশনও থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই কারণ এর পরবর্তী পাটে আমরা একটা প্রজেক্ট করে দেখাবো যেখানে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব এই ইউজ স্টেট নিয়ে সো দেখা হচ্ছে এরপরে ভিডিওতে ধন্যবাদ টেকে রিস্ক